，婉婉，不怕不怕，妈妈带你回家了。婉婉，你怎么了？这是你的孩子吗？青天白日的，就像拐卖呀、啊！你们这些人贩子，真是胆子大！他真的是我的女儿，求求你们相信我，真是的呀，真的是我的女儿啊！人贩子，还要想知道孩子放哪？你别以为你装可怜，我们就会相信你啊！来来来，开口，你让他喊声妈妈，我听着了，爱你姑娘啊！国林，你跟他们说，婉婉，婉婉是我们的女儿啊！交给我，交给我。叶晨，女儿丢了我这里的伤心，但是你不能抢别人的孩子呀。小伙子，你这样从车里乱扔垃圾，很容易误伤到别人的。伤？我他妈误伤到谁了？哎，走走走，这个臭扫大街的，一身酸臭味，别造我车前把车搞脏了。你这个样子太没有公德心了。哎，你，大妈，你话怎么这么多啊？不就是个臭扫大街的吗？哎呀，这地脏了，你就扫啊。我们丢垃圾，你不就失业了吗？<笑>哎哎哎！我、啊、你个臭不要不要脸的，这点不要脸！住手！住手！妈，没事吧？这不是电视上那个古董大亨史金泽，金豪集团的总裁吗？他怎么会是你妈呀？不就是个臭扫垃圾的吗？你认错人了吧？混账！竟敢对沈总的母亲出言不逊！不是，有一点。妈，我是您儿子，怎么能平白看你受委屈？小振，知道该怎么做。哈哈哈哈哈！啊啊啊！我死我的车呀！你这不会，这这这这这这这这得罪神总的母亲，我们要付出代价。妈，妈，爸爸已经去世多年了，我只剩下你一个亲人了，你别闹了行吗？跟我回家，你要让别人知道我妈是在外面扫大街的，让别人怎么想我？儿子，妈在没有找到妹妹之前，没有办法享受你给我的优渥生活。你放心，我不会让任何人知道我们的关系，所以你也别管我了，让我好好赎罪吧。妈，妹妹已经找不回来了，当初要不是因为
。要不是因为我带他去镇上，婉婉也不会被抢走。都是因为我，都是我不好。你好好工作吧，妈先走了。婉婉，妈妈说过，无论你在哪，我都会找你。我现在当环卫工人也挺好的。那秦，你快说话了！什么？环卫工人？那秦，你以前好歹也是我们班上的班花，你看看你现在怎么会是这个样子了？那你刚刚上的那车是？那个只是我一个远房亲戚，小了两句。我就要说吧，他能混出个什么名堂啊？刚刚啊。说不就是人家让他上车，是垃圾呢。<笑>哎，江老姐，你说说你啊，你当初要是跟了我，也不会混得这么苦啊。你看春梅跟我在一起啊，每个月有六千块呢，怎么样？给你两个月工资吧。那我钱清高着呢，就是不知道啊，这清高能换几碗饭呢？江小姐，别说我不给你机会啊，明天有个同学会，过来。好歹让你吃顿好的。哎呦，邱教授啊，刚说两句就怕了。他是说我们那些老同学请不动你啊。明天我会准时到的。妈，昨晚公司有点急事，我先忙着去。今天是什么日子？你忘了吗？今天是你妹妹的生日。妹妹都已经失踪那么久了，谁知道她是真是死？况且她的失踪跟谁有关系？你应该最清楚了，为什么要反复折磨我？我说今晚有点事，等弄完就会宣布。威廉夫人什么时候到？喜欢说的准备好了吗？一分钟后开会。今天是你第十八岁的生日，给你唱首生日歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Long time no see. How you been living all these years? 你此搬来金海，自己是为了海参吧？小东 ，get out of this mountain. Only you can live with this poisonous dragon and live on mountain. He would like to stir up the whole business world. 我已经隐退多年，商界的天翻不翻，与我何干？ You protect your son. 商界本就是适者生存，他想要在商界立足。那这场风波就该是他应该要经历的。Mr. Champion, the end is close to late. 啊！你怎么在这儿？去拿我送你。不用了，走会路就到了呀。妈，你还在为昨晚我的事情生气呢？连我的车都不肯坐。哎呀，走了
。妈，我昨晚真的有要紧事，赶不回去。这些年，我对妹妹的心着急从未放弃。你是知道的，你就别生气了。对了，妈，你这是要去哪？去订好酒店，有个同学聚会。金泽，他妈一句劝，你的公司现在正处于上升期，重要的是稳住根基。这个方案有一点太激进了，他。妈，你什么都不懂。再说了，这个方案是公司上下熬了多少个通宵做出来的，你不懂就算了，你也不能这样否定大家的努力。金泽，妈不是这个意思。来，尝尝这个玉米，还是热乎的，好甜。你小时候啊，最喜欢吃了。谢谢妈。我到了，就要日下了。啊，注意点啊！吩咐订好酒店的经理，让他对我妈照顾点。还有，我妈不喜欢太夸张，就说是我的亲戚。什么？那位大人物的亲戚要来？您放心，我一定叫人好好招待他。哎。好好好好，我这就去门口，我亲自接。哎，好。哎呀，好，哎呦，先生，这车是你买的啊？这得不少钱吧？哎，我记得你读书那会儿还挺困难的。这些年你都做什么发达了？把哥几个带着一起发财嘛？对，就是嘛。哎呀，春梅，你这背的包可大几万的名牌呀，都够我四个月的工资了。老张啊，这我就带不了你了啊！有个好儿子，现在帝豪集团做主管，每个月工资啊，我有五万块呢。五万，太厉害了。这是谁呀、啊？我们中没有这么有钱的同学吧？是啊，是啊。那后面跟的可是迈巴赫啊！那老王的车跟他的比起来，屁都不是。<笑>这车里坐着的到底是谁呀、啊？周乐琴，谁是他？同学们，好久不见，你们怎么会站在门口啊？哎，焦大姐，你怎么从那豪车上下来了？那车主跟你什么关系啊？你不是做环卫工的吗？环卫工啊，他就是那个环卫工。我就知道，他这人离了我还能有什么好出息？对我现在呢是在做环卫工，工作还挺清闲的。刚刚那辆车是说的好听点啊。是个环卫工，难听点儿，就一扫大街的。张<笑>大姐，这么名贵的车，跟你那个穷鬼有什么关系啊？我但凡有点脸，都不好意思来吃这顿饭。老王，你这个话说的太难听了。我们好歹也是这么多年的同学。谁说你这个穷鬼是同学啊？说出去啊，都嫌丢人。不过嘛，看你这打扮。也不怎么样嘛，过的。今天来不就是想蹭顿好的吗？<笑>这么多年，他们还是没有改掉嫌贫爱富的毛病。明明知道今天是同学会，还带这些穷酸东西来膈应大家。赵小琴，你故意的是不是？来来来，开心，你看看啊，这里是帝豪大酒店。不是你拉菜市场，焦大琴啊，你当这帝豪酒店是你家开的，什么垃圾都往里面带。跟<笑>你吃饭啊，我们都嫌晦气，回去吧你。你们在干什么？这不是酒店经理吗？我可是听说这帝豪酒店的经理不是普通人都能见的，他只接待身价上亿的。您就是我们那位大人物的亲戚吧？您就是我们那位大人物的亲戚吧？难道
你雇来的消息被泄露出去了。您看您这一身气宇轩昂，肯定不是普通人呐。上面已经招呼好了，说特地好好招待您呢。啊，没错，是我啊，我就是他的亲戚。没听过这王家有什么背景？来，各位，跟我到里边请吧，我都安排好了。来，坐坐坐。小姑娘，麻烦你帮我热一下。小乐行，你饿混走了吧你啊？没吃过好的，那帝豪酒店就吃那些破玉米。热玉米吧，我看得懂。阿姨以前呢，也不会说。我在群里面不是说了吗？今天有大人物要过来，别顶撞了大人物。说你哑巴也就算了，怎么没人眼力见呢？我跟你说，你再说。这个项链。没事吧？是我连累你。没事。顾客就是上帝，平等的对待每个顾客，这是帝豪酒店的宗旨。子、嗯、女，难道你希望总裁知道这件事情吗？好，好，好，好，好，赶紧去热你的破玉米去。来，贵宾，礼拜请，为您安排了 VIP 的包间。那条项链是我看错了吗？老王，你儿子混得好，你这呢，他跟帝豪酒店的总裁有关系，低调低调了是吧？刚才要不是听那个姓王的经理说，我们大家哎都还不知道你这么大本事呢。是呀，要不是托王哥的福，咱哪进得了这帝豪酒店的包厢啊？同学们，咱们一起来来来来来来来来来来来。哎，乐清，你儿子呢？没听你提过，他叫什么？哎，他搁哪儿上班呢？啊，需不需要我帮他找个保安的工作啊？<笑>哎，你别告诉我啊，他跟你一起扫大街的吧？是知名企业家，相信其才沈金泽即将与欧洲威廉夫人那个就是我儿子。他就是我儿子，这好哥哥。张<笑>小琴，你是穷昏头了吧？啊，做梦都想攀权富贵，你知不知道他是谁啊？啊，沈金泽，十七岁建保成名，短短三年时间建立了帝豪集团。你说你是他妈？你疯了吧你？就你这样的，还沈金泽吗？那我不得是沈金泽他姥姥了？哈哈哈哈哈！就是，乐天，你说我嘛，我欠他十几年啊！你把大家当傻子呢？同学们，我真的没有骗大家，金泽就是我十月怀胎生下的儿子。张乐天，你说他是你儿子，行，你给他打个电话，让他来见你。刚刚看金泽的脸色有些憔悴，工作估计忙得很。我现在要找他。刚不还说他是你儿子吗？怎么让你打个电话你就犹豫了？怕被拆穿吧？张小琴，助理还沈金泽他妈，沈金泽的狗你都不配！你看到没？人家根本不接你电话。哎喂，请问是沈金泽？沈总啊，我不是沈总。随随便便找个电话啊，就说是沈金泽。张亮琴啊，就你还沈金泽他妈，我看你他妈就是神经病。你呀、啊，这辈子就这样了。
就是个扫大街的命。看、啊，别惊慌。你要干什么？你就还给我。我、啊、没事。我。照片，网文的照片。知道，刚刚夫人给您打了通电话，但是很快就挂断了。他从来不会无缘无故。您拨打的用户已关机，请稍后再拨。我们肯定是有急事。本车，我们现在出发。婉婉，我的婉婉，张老姐。你还不如继续当个哑巴，至少不会张嘴就是假话。你那破手机碰了就叫人晦气，这点钱就当是给你的赔偿，够了吧？啊、我的钱给你不要紧，好，那今天就好好教训你。肖大姐，你等哑巴的时候烦人，跟个木桩似的，现在会说话了，更他妈烦人，欠教训了是吧？行，老子教教你怎么做人。王天生，你敢？我可是。赵大姐，你小哑巴挺紧张的。哎，你说你以前也是哑巴，他也是，难不成是你的私生女啊？啊我可以饶了他，但这酒也不能浪费了呀，得你来喝。我们两个人私人恩怨，你不要打电话呀！你快走，你快走，你快走，你快走，你快走！阿姨，能帮到你就帮。我们两个我就算了，要不要再帮我送你？住手！妈！张队长，我见过你啊，对活棋牌，后面还打过招呼呢。我王铁生，你你不会为一个扫大街的打我吧？你搞错了吧？扫大街的，你知道他是谁吗？他可是我们沈总的妈。沈大姐，大宝，请你，我真不知道啊。我不知道沈总是您的孩子，您说自己是我的狗血，我联想不到呀，我。不是你联想不到，是你太贪慕虚荣了。我贪慕，既然你这么喜欢喝酒，走开，张队回去。是。喝。<笑>我我就走下了，我
孩子，是我连累你，不好意思。这就三十万，这要是你帮我妈的补偿。商界奇才沈静泽吗？居然被吓死在那个哑巴勾搭上了。阿姨，能帮到你就好。阿姨，看得出来你很珍惜这个手机，我爸爸会修，我帮你拿回去修好了之后给你，怎么样？辛苦你了。你是太像妹妹了，她怎么可能会是娃娃？娃娃又不是哑巴。娃娃，你临时累坏了，走，我带你过去休息。妈，白家老公顾着彩礼，收下吧。傻孩子，你说什么呢？你老公会不会把你折磨死的？哎，咱家这不是有个现成的吗？嗯一天天的就想吃就吃的，你敢打我就出来，你可不打死你，还不打死你，不打死你，不打死你，不打死你，不打死你，打死你！我，吴霞阿姨，我真的没有，我没有偷懒，是他害的我。你个死哑巴，在说什么呀、啊、你？你是不是我不懂？你还不偷懒？吴霞，吴霞，吴霞，你这又是做什么嘛？我们都是天花，出去兼职赚的钱，被你少说点，是吧？你何必呢？啊！夏冰强，你不要忘了，当初他没人要的时候，那是我同意你把那领进来的，他并不是我的，还是我不是我的。哼！子安，你红霞阿姨呀，就是刀子嘴。还要恶意的，你别放在心上啊啊！我、啊、给你带了糖，吃了给我来吃，去吃吧。谢谢你，爸爸。夏子安，夏家养了你这么多年，是时候收回点利息了吧？希望你今晚也能笑得这么开心。爸，这个手机可以修吗？给我看看。嗯，那，应该没问题了，已经在开机了。手机锁屏，怎么会是夏子安小时候的照片？旁边的女人又是谁？姐姐，这个手机很重要，还给我。小手机啊，那你来拿，来拿。还有小孩的呀。你是谁？你怎么会出现在这里？我，我是你老公啊！你家里收我十万彩礼了，老公会好好疼你的。姐姐，你的是哪儿？姐姐，救救我！
过来吧。老天爷啊，给我一点我女儿的线索吧。啊！老天爷，你在给我发信号吗？是不是我的婉婉出事了？小子，刘正，你方便送我去一个地方吗？教你，他们一定教你，所以你们一早就知道，是你们要把子恩给卖掉。这子恩嫁谁不是嫁？爸，这说买卖多难听啊！怎么了？算一家人，嫁给我还不吃亏？秀<笑>白，你打不脸，你都可以做他父亲了。你居然说出这样不是人情的话，你会放开我女儿？爸爸，对不起你，没有好好保护你，快跑！有什么事，爸爸给你顶着啊！走。走，夏炳强，给我起开，赶紧的！他可没长眼。快揍我！夏炳强，这没你什么事儿啊！你敢给我让开？你个捡来的哑巴，就你还当成个宝？我当初真是瞎了眼，我跟了你这种人，给我让开！我不让！让了的话，你这辈子就完了。瘸子，听说瘸腿敲直了就好了。要不今天我给你治治？放手！爸，究竟谁才是你的亲生女儿？我怎么会有你这样的父亲？子夜跟着我们一起受苦这么多年，你为他着想过吗？啊！又是一个跟你没有血缘关系的个小畜生，你天天惦记着你。啊这群混蛋，哪来的疯婆子？这事儿是你们管的。他是我老婆，他收了我家十万块，他是我的人。不是的，我什么都不知道，我根本就不认识他。你比划什么呢？有谁能看得懂？小哑巴，他们都不要你了，你没看出来吗？只有我要你。你你你，蛋蛋。哎，愣着干什么？怎么给我上啊？不然我给我钱退回来。沈建祖，沈
沈清泽，生级大佬沈清泽怎么会来这里？难道是为了他？那绝不能让他发现。妈，我听周震说你有急事。啊。这就是你说的急事。这个女孩三番两次的出现在妈身边，而是居心叵测。沈总，好了一个，要追吗？死哑巴怎么会认识这种大人？不行，不能让他连累了我们子夜。啊，沈老，我们也是迫不得已才对你做出这种事。是,是你爸爸，你爸爸的腿，他需要用钱三十万，只要三十万，他的腿。就能活动了。这么巧，又是三十万。哎呀，子安子，你爸爸对你那么好，你就忍心在人头被人嘲笑吗？你说的是真的吗？爸爸的腿能治好吗？子安，都是我的错，我没有本事去治他的腿，只能牺牲你了。那快就怪我吧。啊子恩，不要相信他们的鬼话，伤害你的人，我值得被原谅。他们养育了我这么多年，救了我的命，就此抵消吧。往后，我不欠你们了。好，看在子恩的面子上，我就放过你。至于你，你为老不尊，就应该付出应有的代价。小珍老王，到底在哪里？妈妈好想你啊！小姐，我有话和你说。赚卡里有三十万，条件是离开我妈。条件是离开我妈，离我妈远一点。离开阿姨？为什么？想必你也知道我的身份了。我是帝豪集团的总裁，焦乐琴是我的母亲。你不是第一个为了钱去接近她的人。我妈是看不出你的算计，但我沈金泽纵横商场多年，你的这些手段，休想！果然，你就是个爱慕虚荣的女。那老头是你叫来演戏？沈先生，你高高在上就可以肆意侮辱人吗？什么意思啊？钱你拿走，我不需要。我会让你知道，这种人跟我们之间的差距，我妈是你高攀不起的存在。后天我有什么宴会，你记得来。不然，全京府就没有你爸的床位。就是个哑巴，怎么能跟妹妹相提并论？妹妹，你究竟在哪儿？我该去哪里才能找到你？
夏泽，你的命还真是好啊，居然是沈清泽的命。只可惜，认不出你。爸，这是我爸爸的东西，他很宝贵，我先帮他收好。阿姨，真是多亏了你及时把我爸送进医院，要不然我真的不敢想会发生什么。不用装了。刚才你拿着棍子嚣张的样子，我可是记着了。阿、哎、姨，不是你怎么过来？听到愣着干嘛？子，你别担心，你爸爸会好起来的。子，姐姐，姐姐，真的那天不是故意的，这也是没有办法的办法。我已经后悔死了，你原谅我好不好？啊！这里不欢迎，阿姨。老东西，你这么喜欢他，那我倒是期待你们反目成仇的样子了。傻孩子，那些伤害过你的人，怎么能轻易原谅呢？阿姨不希望你一直受委屈，知道吗？阿姨对我真好，就像妈妈一样。Well, friend, you really have a heart of stone. If I don't contact you, you don't contact me. I really sincerely want to cooperate with you. 如今啊，只有皇卫公，威廉夫人，请你让一下，你向我扫地了。No, how can you talk about it? 如今只想把这块地扫干净。主任，威廉夫人的病有轻。病好，快点去。Hold on, I sure this land is clean. Let's talk to me. Why did you come here so much? 刘东 ，the business community can't live without you. Give me a chance. 吴连夫人，你终于看起来我电话了，可以跟我见一面了。可以先看到了我的计划书，再走。The choice is with you. 小东，你先看吧，小三。我可没答应跟你合作，我只是考虑考虑。好。威廉夫人，你觉得这个房子 ？Mr. Shan, the tenant is very impressive, but still there are some shortcomings. 威廉夫人，请您指出不足。Maybe you can ask her. Doctor, this phone call is really bad. Even with a phone call, it's not good. It's like this. Doctor, the phone call is starting. Look at that. The phone call. 我妈心里太善良了，那个心机深沉的女人，还一点情。起
。爸爸已经因为我这样了，我不能再连累他了。这个宴会，我还是得去。我先去沈家参加宴会了，如果爸爸醒来，麻烦通知下我。二虎亲妹妹，还是说这照片上的小女孩就是你？我妈或许会信这种鬼话，但我不会。一个哑巴，还想当我沈金泽的妹妹，侮辱她呢！经过的地方都消毒了。好，妹妹，我不会让任何人再见你。小姐，你姐是真是糊八，你怎么赔啊？这酒一杯两万八，你怎么赔呀、啊？两万，可那两千都拿不出手吧？说话啊！哑巴了，金线酒都被你给糟蹋了，怎么就想这样糊弄过去？这是他妈谁请来的呀？你这他妈晦气！对不起，酒水的钱我会还给你，我可以写借条的，请再宽裕一下。什么？还真是个哑巴，没有钱是吧？好，我给你个机会，把地上的酒给我给干净。住手！子文，你在吗？你怎么跑那儿去了？啊！啊！哎，先生，你身体还没好呢。终于。
错了吗？哥，你终于认出我了吗？说下吧，我说过了，你是需要这张卡的，但条件没变，离我妈远点。瞧不起是三十万，是想要三百万，还是三千万？小泽，做人不要太贪心，趁我现在还想给你续上三十万，收下。这是阿姨的意思，还是你的意思？计较这么多干嘛？我是他儿子。能不明白他的意思？我今天叫你过来，是想让你看清楚我们之间的差距，别再痴心妄想了。妈妈，原来连你也不要我了。我求求你了，让我进去，我女儿在里面。哎，干嘛了？两位大哥，你们好，我女儿在里面，我求求你们，让我进去，我就看一眼，只要确定子然没事就好，我就出来。去去去，一边去，这是别墅，以为是你垃圾场呢？啊，搞错地儿了吧？就是，也不看你穿的什么衣服，就你女儿还参加这种宴会，那我岂不是能把别墅买下来？做什么梦呢？我求求你们，让我进去，我做什么都行。这样，咱哥俩也不是不通情意的。你跪下，学几声狗叫，怎么样啊？学<笑>两声狗叫，怎么样？是我不懂事儿。来来来，两位小哥，来拿几个钱，呃，去买点酒喝啊。我去去就回。这得钱，咋还掉花子呢？贵还是不贵？不贵，别想进去。贵贵。啊啊啊啊啊啊啊啊我知道这很残忍，但为了这份感情，就是感情。我我我我，你得看清楚，你才知道，这就是你这种人。之间的差别。两位大哥，嗯，怎么样？我现在可以进去了吗？啊，这年头啊，这什么神经病？哇，我怎么什么都没听到呢？要不你再叫两声？起来，你没事就好。你们这些穷人啊，就是不老实，总想着攀高枝。那沈家也是你们能够勾搭的吗？啊！大叔，想见你女儿啊？先陪我玩玩呗，这不会是见证的，我还能骗你不成？大叔，去捡呀、啊
काम है शायद देखो देखो हाँ人总要为自己的贪心付出代价，小子，这是你自己做出的选择。他谁呀、啊？好大的胆子，竟然敢跟沈总动手！据说上一个这么不敬的人，已经被调到海里喂鱼，怕活腻了吧？沈总不是说过，他又是一个为了他钱的人接近他吗？他真是不要脸。往后再进来，你不想看见什么？对。哎，放开我！住手！哪来的环卫大妈？这宴会什么人都能进？一个瘸子，一个哑巴，又来一个环卫大妈，我看啊，他们是一家子吧？怎么到这来找苦的可能？妈，你怎么过来了？我不过来，怎么知道你做这些事？金子，妈从小是怎么教育你的？是叫你仗势欺人的吗？你给子恩道歉。给子恩道歉，妈，你让我给这个哑巴道歉。他道歉，不然我就没你这个儿子。对不起，子恩，你这是怎么了？还姨带你换身衣，不然会着凉的。啊，走！这是阿姨的意思，还是你的意思？你计较这么多干嘛？我是他儿子，能不明白他的意思吗？我今天叫你过来，是想让你看清楚我们之间的差别，别再痴心妄想。我和你们这些有钱人不是一个阶级的，我不想再和你们有任何的瓜葛。哑巴！我和你们这些有钱人。我是一个阶级的，是我的玩玩，我不想。妈，她怎么可能是我妹妹？她是个哑巴，她就是个哑巴。我的妹妹怎么可能是个哑巴？妈，一定是搞错了。带你们去休息。接你回家。那个死哑巴，盯着我干嘛？姐姐，你为什么在我的房间里？你在找什么吗？什么你的房间
，这家里有什么是你的？这吃的、喝的、用的，包括爸爸的爱，都是施舍给你的。怎么，你觉得这是你应得的？原来你贴身在这儿，怪不得我找不到。你了，要不是我们夏家收留了你，你早就冻死在马路边了。怎么，我拿条项链做回报，有什么问题吗？是啊，他说的对，妈妈已经忘了我，不要我了，他早就不要我了。我妹妹就住在这种地方啊，妈妈，你是我，是哥哥来晚。和夏炳强合照的女孩到底在哪儿？她真的是夏子吗？夏炳强在家吗？我们沈总有要事相见。子言，你做什么？爸都支持你啊！那如果说想做别人家的女人呢？那爷爷也是个阿里本事。那肯定有你好的生活，子言呀，帮助什么？那个帮他们呀？你们帮不了我。你们到底谁才是我妹妹？那他在说什么？什么妹妹啊？谁是你妈呀？你只不过是我在路边捡的可怜虫。怎么养了你几年，你就以为自己是夏家人吗？妹妹，你是婉婉对不对？你是我妹妹婉婉。哥，我是婉婉。我就说，妹妹怎么会这个样啊？这么多年，哥哥总算找到你了。可是，万万已经成了哑巴。子夜，他们想做什么？我们想为什么不认子夜？他们是想冒认子恩的身份，想夺到子恩的人生。嗯嗯。来，放我出去。子夜，带你回家。差点把你给爆了！一个低贱的哑巴，还敢冒充我们沈家的千金，把他给带回去，看看他的真面目。妈，我找到妹妹了，子夜，子夜才是我们沈家的大千金啊！妈，别，我可担不起你这什么。子夜小姐，你没有妈妈，可不要乱叫，别让人误会了。子恩，子恩，你过来，到妈这儿。子恩可能还没这么快接受，到阿姨这儿来。过来，我们之间还能过得来吗？过来呀、啊。你比我想象的还不要脸，怪不得你是个哑巴。我看这是老天爷给你的报应。子夜在说，请粗手的粗。金泽，干什么？妈，我说的是真的。子夜在说。妈，你。
干什么？你告诉我，这是哪来的？哪来的？这项链从小我就一直贴身带着，是妈妈给我的唯一念想。我还当这个老女人多精明，不还是看到项链就疯了头？那是我从小就戴着的项链，是妈妈留给我的念想。夏子怡，你怎么好意思说出这么不要脸的话？妈，我站在你面前，你为什么认不出来？就因为我是个哑巴吗？真相对不对？你告诉我，这个项链到底是谁的？告诉我！难道你真不是我的女儿吗？妈，这项链就是我的，你问他做什么？既然仗着有父母宠爱，从小一直抢我的东西。妈，妹妹又不是什么哑巴，关键这项链一直都在。你问她干什么？她就是个爱慕虚荣的女人。你们给我住嘴！真相到底是什么？项链是项链是，你不要害怕，有我在，没有人敢欺负你。项链是夏思叶的。罗小文，我说过了，你是需要这张卡的，但条件没变，逼我吗？受到第二的羞辱，因为世家不是我这个哑巴的高攀的起点。现在我可以离开了吗？不行不行，你不能走。你，子安，留下来照顾我好吗？你的爸爸不是去医药费吗？你可以留下来，来我们家当帮佣，好吧？妈。只能睡。觉。子夜，她真的是我的亲生女儿吗？可为什么我看到子恩落泪会那么心疼？夫人，您找我。是。帮我跟子夜做一个亲子鉴定，这件事情不要让任何人知道。下次，那我就让你们反目成仇。真是期待那时候你知道他是你女儿的真相会怎么样啊！都怪哥哥，找你找的太满，害你到外面吃了不少苦头。哥哥给你准备了一些小吃，喜不喜欢？喜欢，哥哥你对我真好。嗯嗯嗯这妹妹喜欢，整个镜头，哥哥都给你买起来。子安妹妹，你可不可以帮我一下？那双鞋可以帮我试一下吗？他就是个佣人，拿工资干活有什么不可以的？就是这样，你只配被我踩在脚下。啊
对对，收到了。吓死！我大河神竟然留在沈家当佣人，你竟敢恶意伤害我妹妹！你是不想活了是吧？哎、没关系的，哥。毕竟我和子恩从小一起长大，现在我成了千金小姐，她肯定有些不习惯。你别怪他了，明明是你故意猜我的手，夏子叶，你抢走我的人生就算了，为什么还要这样欺负我？好了，姐、啊，是因为你嫉妒我，你个哑巴，这么好的时候，行了，行了，行了，赶紧滚出去，看着你就晦气。子恩，你看到了吗？子恩，我知道你家里也缺钱，可是那是哥哥送给我的第一条项链，对我很重要，你可不可以把它还给我啊？夏子叶，你什么意思？我没拿你的手链。不干不净的人，废话那么多干嘛？嗯。亲子鉴定，是不是？看看就知道。妈，什么亲子鉴定？你在做什么？是你吧？是你挑拨我妈和我妹的感情？你这个小哑巴，还真是胆。出去吧。子夜才是我的亲生女儿，这些年她在外面吃尽了苦头，我要好好弥补她。派人，你还给我赶出去，以后永远不能再进我们沈家。从小一起长大，有点摩擦很正常，是不是？可是妈妈，要不这样吧，让他在外面跪着，一直跪到让你原谅为止
。夏子，你看明白了吗？这个世界上爱你的只有爸爸，只有爸爸在乎你。再坚持坚持，你就可以带着医药费去找他了。子儿，会累了吧？要不要吃点再跪啊？我跟你说话呢，你是哑巴又不是聋了，你听不见吗？啊！夏子夜，天底下没有不通风的墙，你就不怕让阿姨知道吗？那你去说啊，去告诉他，看有没有人会信你。现在的我呢，享受着妈妈的爱和哥哥的宠，而你呀、啊，就是没人要的哑巴。你干什么？子，我不是警告过你不要再伤害我妹妹，你是把我的话当成耳旁风了。如果你这样说再犯贱，我不介意废了他，正好跟你的瘸子父亲搭个伴。他应该知道错，这越下越大，他再跪下就会出事儿的。你就原谅他吧。你就是想让他死在这里，跟我抢了下场就只能是死。妈，你清醒点行不行啊？那个女人的心机深沉，雇佣这个刘进呢，那林殿宇能让他淋死吗？妈，我只希望你是我和哥哥的亲人。已经失去你十年了，我真的不希望你再被其他人抢走了。妈，就别管他了。妈，妈，我就是个哑巴，哑巴，就想拿点比我好，拿点让这个老女人一心扑在他身上。子安。子安，你醒醒！子安，子安，你醒了，慢点。子安，子安，你怎么了？来，放一个。又装成这副样子给谁看？你也就唬唬我，不会有我在，你那些算盘都得捞。子安，对不起啊，我想明白了，我不应该为那些事跟你小题大做的，这害得你淋雨发烧，惹妈妈也跟着着急，都是我的错。思雅吧，你可真是命大，怎么发烧不烧死你呢？来，子安，再喝一口药好吗？妈，我来试试吧。来，子安，我可以。快别过来！子安，你会说话了？怎么会这样？这场雨没带走他的命，反而叫他会说话了。子安太好了，阿姨正好也有话想跟你说。我们两个先出去，我要跟子安单独聊一下。单独说话。万一下次把我做的那件事暴露了怎么办？不行，我绝对不能让他们单独相处。啊，好疼啊！妈，我的手都烫红了。金泽，带你妹妹去换药。妈，你实在是太过分了。要不是因为她，谁至于烫成这样吗？妈。你不是说你最疼我的吗？我都已经被烫伤了，你连看都不看一眼，你眼里只有子。金泽，带你妹妹去换药。妈，子安，阿姨让你受委屈。妈妈，子安，你的意思是不是说像你的妈妈一样重要？
餐，在阿姨眼里，竟然像我的亲生女儿一样。我是妈妈，我是想说。怎么了？子，子，医生，医生，怎么办？怎么办？那个死哑巴居然会说话了！他要是把我的事都懂了，主，沈江，沈江肯定饶不了我。把夏子赶走，把他赶走！为什么？他不是最听那个死角色的话吗？等他走了，沈家就彻底沦为我的囊中之物。只要能帮到你，妈愿意为你付出一切。你赶快再给谁打电话？是子夜，你在商量些什么？当然是商量怎么让我的女儿。我这一辈子啊。算是废，可子夜不行，他还那么年轻，还要过上更好的生活。你让我感觉你变得陌生，我就知道你在乎那个死丫头，所以我把你带来这里，休想去告密。我还是告诉你，那个死哑巴就快死了。你对他做了些什么？他可是我们的女人啊，我们同样长大，一起长大的。你们可真不是人物！我跟了你十几年呢，你心里有半分记得我的好吗？都是那个死丫头，她是你捡的，你能把她，把她放在手心里？夏明江，你有心吗你？那死，你把她搞什么呀？她在沈家当佣人。你要是把他带回来，我就对你计较不掉。你心里要是有我，有子夜，你你就按照我说的去做，不然我就跟你老死不相往来。他他只要活着不就好了吗？为什么非要跟我的女儿去争啊？<笑>我是过来找人的，能不能许个方便？大叔，啊，你想进去啊？可以，只要你从这酒瓶碎片上爬过去，去去你这一身寒酸气味，不然啊，有人会责怪我们的。爸爸好担心，爸爸什么都不怕。我妈都跟你说清楚了吧？待会儿见到夏子恩，不管用什么办法，把他给我带回去。你听爸的，跟爸回去，把子恩的家人还给他，不是咱们的，咱们不要担心啊。你跟你这个瘸子回去，又住在那个破屋子里，难道跟你一样，一辈子都抬不起？你给不了我好的人生，那你就放手，让我自己去搏嘛！啊！你有没有考虑过子恩的感受吗？他怎么办？把他去死啊！你跟他那什么家伙讲的话呀？从小到大，就知道护着子恩，那
到底谁才是你的亲生女儿啊？在你眼里到底算什么？我算什么？我是张爸爸，你不是你，你跟子龙在妈妈送的一样重，就是我，送我回去啊，就是。的内心话有待考证，我不能因为莫须有的话，将自己的女儿受委屈。装什么？他死了，不是证明你的义吗？
母，我求求你，我求求你，让我去见一下我爸爸，见一眼，一眼都可以。我不管，不管你们给我见什么样的事，我做人，我做人还不行吗？啊，爹，爹。哭得那么伤心，又怎么会狠心推夏先生呢？这其中肯定有隐情。护士，我我爸怎么样了？人是不是？上次是受 B 型血，但验血库不太够了。我我我我是 B 型血，你是我的。小姐，直系亲属不能直接输血。我是他的养女，你不信你可以试试。什么？子恩才是他的养女？那那他说的都是真的，他才是我的女儿。我怎么会？我怎么会连自己的女儿都认不出来？帮我给子恩做一个清洗，是，别让任何人知道。现在，沈家的一切都是我的了，我就是沈家的亲戚。夏子恩啊，宴会呢，只不过你没本事啊，你是个哑巴。站在面前，他们都没认出来。这唯一的信物呢，还让我拿走了，是你没本事。我保证我的女儿。哎，别错了，不就是你女儿啊？我不会就是你女儿了吗？谁家的香烟？说过。还能有谁呢？是吧？你还敢骗我？骗我？你给我们沈家当狗都不配！<笑>是吗？我骗了你，这又怎么样啊？所有人都认为我是沈家的亲戚。你要怎么知道？这个老孽人，只要你死了，就不会有人知道他的你去死！去死！我，怎么样？你干什么？你知不知道你差点害死我？不是他，不是你看到的这样的，是是妈妈突然跑过来责怪我。他说：“他说我不是沈家的女儿，说子恩才是。妈，妈妈为什么不要我了？你少在这里装模作样，你根本就不是我的女儿。警察，把他给我抓起来！子夜如果不是我妹妹，那谁是那个哑巴吗？”他到底给你灌了多少迷魂糖？你就那么信他？一个连自己父亲都敢推销老弟的人，那是什么好东西？妈，你就不怕他也把你给推下去？金泽，你到现在还不明白，子恩才是夏家的养女，她才是你的妹妹啊！夫人，别人检查出结果。
金泽是傻子吗？到底怎么回事？这到底怎么回事？哥，我听不懂你在说什么呀！我不就是你妹妹吗？不是你亲口承认的吗？对，冒充夏子恩，想娶她项链的，催人的。那还不是因为你们蠢，他站在你们面前的时候，你们有谁认出来过吗？这个白毒女人，我歹毒，是歹毒杀人的话，你就是给我递刀子的人。沈金泽，你以为你自己是什么好东西啊？是我以前做的吗？我不该那样欺负，我真的后悔。不是我妈，真的是我妈。把整个沈家都赔给他，不够。他这些年吃了太多苦了。只要妹妹能原谅我，我什么都可以做。好，我马上出去吧。
。啊，我看你就是少文心，故意的什么？就要把你给打退了。才迟到，我扣你一天的工资。狠了你就干什么呀？收拾干净呢？快点儿！可是他，你爱干就干，不爱干就死人。你怎么？金海沈家，沈金海沈家，就是一手遮天的金海沈家，沈金哲。老陈，这是沈总来你这只手的钱。我错了，我错了，我错了，老板，我错了。啊！我你是王总吗？沈金泽，这点伤有比你带给我的伤害更痛吗？我真的不想再见到你们，你走好，我真的不想再见到你们。泽，你哥哥已经知道错了，你给他一次机会好吗？妈，你要我怎么原谅他？你要我，就是因为他，小金要侮辱我，我是因为命大才能站在这里。对不起，对不起，你干嘛走？你干嘛走？孩子，你这么又吃了不少苦。只要你还了你的原谅，哥哥做什么都可以。那你就从这里跳下去。子安，你哥哥他，哥哥他不会游泳，他就要会死的。你在开玩笑的，是吗？爸，你什么时候才能醒过来呀、啊？快点醒过来，好不好？虽然已经会讲话了，你快点醒过来。我每天可以陪你说很多很多的话。爸，我找到亲人了，我找到哥哥，找到妈妈了，他们都在求我原谅。但是我不知道我该怎么办了。爸，你终于醒过来了！我还以为你再也不醒过来了。爸爸都听到了，不管怎么说，他们都是你的亲人。雪月啊，是世界上最难割舍的东西。爸，你是不是也不要我了？怎么会？妈妈早就把你当成亲生的了。爸，爸，子安，我的女儿，你真的不要妈妈了吗？我知道你几点睡了。你过来。我想请求你，把资料还给我。还给你，你居然要说出这样的话，才能在你的身下
是不是这么个的？你居然能活着！我不想看见你！你给我滚！如果没有你，德泽还不知道他在哪里流浪。是你救了他，我很感激你，我愿意把我的一切都给你。我只想要我的女儿回到我的身边。你起来，不，以后起来再说。我应该下跪给你道歉，我们欠你太多太多了。我知道。我知道你是你是真心的对子恩好的，可是可是我是他的妈妈，我能给他更好的生活，我可以带他出国，我可以带他环游世界，我可以让他做一个无忧无虑的小公主。但是跟你在一起，他只能每天为钱发愁。这些是我的一点心意。钱，以后是钱。你们想用钱，反倒我跟子恩的来往吗？可是子恩跟你在一起，他每天只能够端盘子洗碗，任人侮辱践踏。你看到他手上的伤口了吗？他都是为了给你攒医药费。夏先生，你忍心吗？我答应。嗯，今天天气真好。记得当玲玲回来的时候，你才这么一点小，像个猫似的。那个时候你就躲在墙角看着我，然后我就过去找你说话，结果还被你咬了。<笑>是啊，我那个时候我还以为你是个坏人呢。<笑>时间过得真快啊！嗯，养着养着你就长这么大了，成了大姑娘了。我们家子恩呀、啊，嗯，嘿，可是越来越漂亮喽。<笑>将来肯定能够幸福的生活，也会有很多很多人爱你。妈。现在说这个干嘛？爸爸呀、嗯，是怕看不到你的将来呗。子、哎、嗯，你永远是爸爸的好女儿。爸、嗯，我那个药没有带，你帮我找找，或许是在病房里面。嗯这些罪，是时候还给你们。
你怎么在这儿？爸，你突然出现，吓了我一跳。你脸上的伤是怎么回事？我带你回家报账。别碰我！什么带我回家？你就是怕我会伤害夏子恩吧？明明我才是你的亲生女儿啊！你为什么要吓着她？看见了吧？都是因为她。我才会变成这样。沈家想把我送进监狱，我怎么会去那种鬼地方？路上遇到了些事情。我的脸，爸早跟你说过，不属于你的东西，你就不要。我看着了，就是属于我的。谁都别想阻拦我。啊啊啊啊、那就只能用你当诱饵。引诱那个贱人上钩了。醒了，爷，你听爸的，不要再错下去了，再错下去，爸也救不了你。那本来就是子的亲人啊，是你硬抢他们的。我们这样的家属，什么不靠墙，什么不得靠自己啊？该像你一样吗？更何况，我能享受到他的人生。那就是我有这个福气啊！为什么不能给我？为什么又要把我欺负到那天早上？你为什么？那就让我看你的好养女，不敢放心。喂，是你吗，爸？你在哪儿啊？我好担心你啊！我，怪不得我爸这么疼你啊！你这么贴心，这么担心他。我把地址发给你，你要是来晚了，就只能给他收尸了。喂。是我爸讨你了，来的可真快啊！你有什么你冲我来，我求求你，你放了我吧，我本来就是冲你。我放了他，我怎么帮你？你打我啥？为什么呀？我爸爸对你这么好，你夸你爱你，你还有这么好的身世，都被你赚气了，就是逃命，逃命！你冷静点啊！要什么我都可以给你，以前的事我都可以既往不咎了啊！你别乱来！你之前不是说最讨厌他的吗？他不是说他这辈子都不配进沈家大门吗？我才是你妹妹啊！为什么你现在这么紧张他啊？沈金子，我才是你妹妹，我才是啊！子，是哥哥不对，害你吃了不少苦，但我现在不奢求你的原谅，只要你平安。可就放心了，夏子言，你到底要怎么做才能放开我妹妹？既然高高在上的沈总都发话了，我能不给你这个面子吗？这样，你跪下，爬到我脚边，求我，我就放了他。金子，妹妹，哥哥能为你做的，也就只有这些了。妈，别说了，别想我家属在妹妹身上的时候。这里他们算什么？就算是死，也都是应该的。我的女儿，求求你了，你放过她，可以，你可以用我当你的人质。妈妈，不是说我是你的女儿吗？你说你会对我好的吗？怎么连你也变了？夏子恩，你什么都愿意做是吗
，我就给你这个机会。跪下，在你胳膊上扎三个小洞，只要你扎的好看了，我就可以放了他。别心疼，这是在说你了啊。我已经失去过子恩一次，失去第二次。说跪下，就算是要我的命，我都给。我也要做回我的女儿。<笑>金子相依为命，还吃了很多苦。他一个人在商界打拼，见过了许多形形色色的人，所以他对人总是有防备心理。所以他见到你的时候，他又怀疑了。我关哥哥，这都是命啊，全都是命。刚刚叫我什么？哥，你让你来。那个居然叫我哥哥，我妹妹居然原谅我，你们听到了吗？我妹妹居然原谅我了，妹妹居然叫我哥哥了。我们家子恩可是全世界最懂事的孩子了。你这个当哥哥的，以后要保护好他啊，不可以让别人欺负他了。夫人，威廉夫人到了。我约了威廉夫人那么多次，她都不愿意见，现在怎么来了 ？My old friend, it is really difficult to find you. Small shen always in it. Your mother and I are an old acquaintances. She was the golden pupil of the business. 妈，这是真的吗
。当初呢，为了想快一点找到子恩，想多赚点钱，才进入商界的。小有名气罢了。That little fame, it was a sensation on Wall Street. Your mom was known as the God of Wall Street. Old friend, now your daughter is found. When will you return? 妈，你居然瞒了我这么久。没想到妈还有这样的身份。过去的事情已经不重要了。我现在只想把握住当下的美好。妈，妈，妈，妈，自从上次绑架后，我从医院醒来，我就再也没有见过你。在已经找到自己的家人，就不打扰你了。子薇，你好好生活，好好听话。妈，妈，就算我找到了妈妈，那你还是我爸爸呀！你把我养这么大的，这份恩情，我要用一辈子来偿还的。啊，我想跟你回家。子薇。妈妈不能没有你啊！妹妹，你走了，我和妈妈怎么办？妈，你还有哥哥，和爸爸不一样。自从这件事情之后，爸爸和胡家阿姨离婚了，子也也进监狱了，现在就只有我了。妈妈，原谅我的不孝。子恩，你回来了。子恩，嗯，开小火就可以了，要不让爸爸来着，你去歇着。啊，哎呀，我爸，因为我不知道你这小抢我的活干是不是？哎呦，拆拆了吧！我刚刚都跟你说了，你就去旁边歇一会儿，这菜马上就好了。你们爷两个做个菜还要抢？来来，让我来。哎呀，妈，走。哎呀，干嘛呀？哎呀，你好好歇着呗。谢谢你，子。谢谢你，大侠。哎呀！你背着我吃这么好吃的，太不地道了。<笑>哥、哎，你快过来。你妹妹啊，早就给你准备好碗筷了。想起来了，我们还没拍全家福的呢。试一试，来来来。看我的你，看我的你，来，三二一，茄子